പാക്കിംഗ് കേസ് നിർമ്മാണ രംഗത്തെ കുത്തക ഒരു കാലത്ത് ഒല്ലൂരിനായിരുന്നു എണ്ണൂറോളം കമ്പനികളിലായി അരലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കമുള്ള തൊഴിൽ മേഖല ഇന്ന് തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് എണ്ണൂറിലധികം കമ്പനികളിലായി അരലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ പണിയെടുത്തിരുന്ന പാക്കിംഗ് കേസ് നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളത് നൂറ്റമ്പതിൽ താഴെ കമ്പനികളും രണ്ടായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളും മാത്രം തൊഴിൽ സമൃദ്ധിയുടെയും വരുമാന നേട്ടത്തിൻ്റെയും സുവർണകാലം ഏറെ പഴക്കമുള്ള ഓർമ്മയായി അവശേഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തോക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാനായി പാക്കിംഗ് കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കി തുടക്കമിട്ട ഈ മേഖല പിന്നീട് ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായി മാറി തുണി മോട്ടോർ യന്ത്രങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സാധന സാമഗ്രികൾക്കായുള്ള പാക്കിംഗ് കേസുകൾ ഏറെയും ഒല്ലൂരിലെ കമ്പനികളിൽ നിന്നായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ പാക്കിങ്ങിന് കടലാസ് പെട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുകയും തുടർന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലൈവുഡ് പെട്ടികളും മെറ്റൽ ക്രേറ്റുകളും വിപണിയിൽ സുലഭമാവുകയും ചെയ്തതോടെ ഒല്ലൂരിലെ പാക്കിംഗ് കേസുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞു ഇതിനിടെ പാക്കിംഗ് കേസ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ തടി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനായി കമ്പനി ഉടമകളുടെ സംഘടന വേയും ബ്രിഡ്ജും നേരിട്ട് തടി സംഭരണവും തുടങ്ങിയിരുന്നു ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർ നേരിട്ട് കമ്പനിക്ക് തടി നൽകി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലാഭക്കൊതി പൂണ്ട ചിലർ സംഘടിത ഇടപെടലിലൂടെ തടിക്കച്ചവടക്കാർക്കും കമ്പനി ഉടമകൾക്കും ഇടയിൽ ഇടത്തട്ടുകാരായി നിന്ന് കൊള്ളലാഭമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ രംഗത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതായി കമ്പനി ഉടമകൾ പറയുന്നു കൊല്ലൂര് മൂന്ന് മരം മാർക്കറ്റ് സെന്ററുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം പത്തോളം തൊഴിലാളികളെ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കി വഴിയിലെ ആ മരം തടുത്ത് നിർത്തി അത് ബലമായിട്ട് വേടിച്ചെടുത്ത് അത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ ടണ്ണിന് കൂട്ടി വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അപ്പം ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സിന് മരം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നിർബന്ധിതമായിട്ടും ഇവരെല്ലാ മരങ്ങളും കച്ചവടമാക്കി അവിടെ നിർത്തുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് മറച്ച് വില കൂടുതൽ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിൽ വ്യവസായത്തിൽ വമ്പിച്ച് നഷ്ടം വരുന്നു നികുതി ഇനത്തിലും നിരക്കിലും വന്ന മാറ്റമാണ് മറ്റൊരു കാരണം വാറ്റും സെൻട്രൽ സൈഡ് ടാക്സും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്ന നികുതി ജി എസ് ടി ആയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടും പതിനെട്ടും ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചത് തിരിച്ചടിയായി അധ്വാന ഭാരവും പൊടിയിൽ മുങ്ങിയ ശരീരവുമായി പണിയെടുക്കാനുള്ള മടിയും മൂലം പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഈ രംഗത്തേക്ക് ആരും കടന്നു വരാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യവസായത്തിലേക്ക് പുതിയ വർക്കേഴ്സ് വരുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഓഫീസ് ജോലിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച അതിലേക്കാണ് പോണ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയല് വുഡാണ് വുഡ് ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് കാരണം വ്യവസായം കൊണ്ടു നടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടാക്സ് രണ്ട് ശതമാനം സി എസ് ടി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ അത് പ പന്ത്രണ്ടും പതിനെട്ടും ശതമാനമായി അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് രണ്ടായിരം അടച്ചു തുറന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം പതിനെട്ടായിരം അപ്പോൾ അത്രയും കാശ് അഡ്വാൻസ് ഒരു വ്യവസായി ഇറക്കേണ്ട വരികയാണ് താരതമ്യേന വിലക്കുറവുള്ള ചൈനീസ് പൈൻ മരങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കൊച്ചി തുറമുഖത്തെ താങ്ങാനാവാത്ത നിരക്കുകൾ മൂലം സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ലൈസൻസ് നൽകുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന നിഷേധാത്മക സമീപനവും തിരിച്ചടിയായി മാറുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ലൈസൻസ് അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഒരു പഞ്ചായത്തുകളും കോർപ്പറേഷനുകളും തരുന്നില്ല അവരായിട്ട് നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ തരുന്നില്ല അതിന്റെ ജിയോന്റെ കോപ്പി കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തരാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല പ്രതിസന്ധികളിൽ പെട്ട് നാൾക്ക് നാൾ ക്ഷയിച്ചു വരുന്ന പാക്കിംഗ് കേസ് നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് അനുകൂല നടപടികൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ മേഖലയുടെ അതിജീവനത്തിന് അത് സഹായകരമാകും എന്നാണ് ഈ രംഗത്തുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷ ടി സി വി തൃശൂർ